ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க கூகுள் டாக்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் இந்த கூகுள் டாக்ஸில் இப்போ ஃபார்மேட் மெனுவை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் அதில் வந்து இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தாச்சு இமேஜ் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு இன்செர்ட் இமேஜ் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் அலைன்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் மொத்த விதமான நாலு விதமான அலைன்மெண்ட் இருக்குது அலைன்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் அலைன்மெண்ட்னா என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பாராகிராஃப் இருக்குங்க இந்த பாராகிராஃபு எந்த அலைன்மெண்ட்டில் இருக்குன்னு அதுக்காக உள்ளது லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டா இல்லை ரைட் அலைன்மெண்ட்டா இல்லை சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட்டா இல்லை ஜஸ்டிஃபை இந்த மாதிரி நான்கு விதமான அலைன்மெண்ட் இருக்குது அதை எப்படின்னு பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து என்ன இருக்குனா லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டாக இங்கே இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது இந்த லெஃப்ட் சைடில் மட்டும் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்களா கரெக்டாக இருக்கும் அலைன்மெண்ட்டு ஒரே லைனாக இருக்கும் இது அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பாராக செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு வந்து ரைட் அலைன்மெண்ட் கொடுக்கும் அந்த இருக்கும் ரைட்டு ரைட் அலைன்மெண்ட் கொடுத்தா என்ன செய்யணும்னா ரைட் சைடு மட்டும் சமமாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் ரைட் சைடு சமமாக இருக்கும் லெஃப்ட் சைடு மாறி இருக்கும் இப்போ இது வந்து என்னென்ன அலைன்மெண்ட்டு இது லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டு இந்த மேலே உள்ளது ரைட் அலைன்மெண்ட்டு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் வேணா சென்ட்ரு மட்டும் சமமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த இருக்குல்ல இப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இருக்குது சென்ட்ரில் வரணும் இந்த இது சென்ட்ரில் வரணும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் கொடுத்து பாருங்கள் இது சென்ட்ரு இப்போ இந்த நியூ இயர்னு சே சென்ட்ரில் வந்துச்சு பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த நியூ இயர் மட்டும் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்போ லெஃப்ட் சைடில் வருது ரைட் அலைன்மெண்ட் கொடுக்குற ரைட் சைடில் வருது அதே சென்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா சென்ட்ரு வரும் அடுத்தது ஜஸ்டிஃபைனா என்ன மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து பாராகிராஃப்லாம் அடிக்கும்போது என்ன செய்வாங்க எல்லாமே வந்து ஜஸ்டிஃபைல தான் அடிப்பாங்க ஜஸ்டிஃபைனா என்னென்னா இப்போ புக் ஒர்க்லாம் பார்த்துருப்பீங்க லெஃப்ட் சைடும் சமமாக இருக்கும் ரைட் சைடும் சமமாக இருக்கும் ரெண்டு சைடும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது ஜஸ்டிஃபைங்கிறது இப்போ இந்த இதை கிளிக் பண்ணோம்னா என்ன செய்யும் ஜஸ்டிஃபைல வந்துடும் இப்போ இதில் பாருங்களேன் இங்கே பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடும் அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரைட் சைடும் ஒரே அளவாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு பேர் தானே சொல்கிறது ஜஸ்டிஃபைங்கிறது அப்போ புக் ஒர்க்கு எந்த ஒர்க்கு வந்தாலும் சரி புக் ஒர்க்கு நம்ம பாராகிராஃப்லாம் டைப் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை கொடுத்து டைப் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் அப்போ அலைன்மெண்ட்டில் மொத்தம் நாலு விதமான அலைன்மெண்ட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு சென்ட்ரு ஜஸ்டிஃபை இப்போ இதில் ஷார்ட்கட்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஷார்ட்கட்னா என்னென்னா வந்து அதாவது இந்த மெனுவை போய் கிளிக் பண்ணாமல் இந்த ஃபார்மெட் மெனுவை கிளிக் பண்ணாமல் கீபோர்ட்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறது அதான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பாராகிராஃப் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கண்ட்ரோல் இ கொடுங்க கண்ட்ரோல் இ கொடு ஆ சாரி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் இ ஆக்சுவலாக வந்து இதில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் வந்து கண்ட்ரோல் எல் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து லெஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் ரைட்டு கொடுத்தீங்கன்னா சாரி கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா ரைட்டு அதேமாதிரி கண்ட்ரோல் இ கொடுத்தீங்கன்னா சென்ட்ரு அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்திங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷிஃப்ட்டு சேர்த்துக்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்படி செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு இ கொடுத்திங்கன்னா என்ன அது சென்ட்ரு இப்போ சென்ட்ரு அலைன்மெண்ட்டில் இருக்குது பாருங்கள் அதே ஜே கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு லெஃப்ட்டு ரைட்டு அதே ஆர் கொடுத்து பாருங்கள் ஆர் கொடுத்தோம்னா அது ரைட் சைடு மட்டும் இருக்குது பாருங்கள் அதே வந்து எல்லு கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் மட்டும் சில லெஃப்ட் சைடில் மட்டும் இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா என்ன சேர்த்து கிட்ட கரிசை கொண்டு போனால் சொல்லும் சொல்லுது பாருங்கள் லெஃப்ட்டு அலைன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு சேர்த்துக்கணும் இதில் ஷிஃப்ட்டு ஒன்று சேர்த்துங்க அதில் வந்து எம்எஸ் வேர்டில் வந்து சேர்க்க மாட்டோம் டைரெக்டாக வந்து கண்ட்ரோல் எழுந்து தான் கொடுப்போம் கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுப்போம் கண்ட்ரோல் இ கொடுப்போம் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுப்போம் சாரி ஜே கண்ட்ரோல் ஜே கொடுப்போம் இதில் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் இதில் என்ன டிஃபர்னா இடையில் வந்து ஒரு ஷிஃப்ட்டு ஒன்று சேர்த்துக்கணு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டை அழுத்திக்கிட்டு இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் என்ன சாரி அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ தரவா தெரியும் உங்களுக்கு அலைன்மெண்ட் தெரியும் அலைன்மெண்ட் வந்து நார்மலாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியும் அதே மாதிரி வந்து ஷார்ட்கட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியும் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் என்ன இருக்குது பக்கத
அதாவது ஒரு லைனுக்கும் இன்னொரு லைனுக்கும் உள்ள இடைவெளி எப்படி வேணுமோ அதை இது பண்ணிங்க அடுக்க அடுத்தது என்ன இருக்குன்னா நம்பர் நம்பர் லிஸ்ட்ன்னு இருக்குது நம்பர் லிஸ்ட்னா என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணி வரீங்க இப்போ அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி இப்போ ஒன்றும் கிடையாது ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் அது வந்து ஸ்டைலாக வேணும் எனக்கு இப்போ வந்து ராம்குமார்னு இருக்குது சிவான் இருக்கு முருகன் ரஹமத்துல்லா முகமட் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் இப்போ இந்த பேர் இருக்கும்போது இதை வந்து எனக்கு நம்பரில் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த நம்பரிங் கொடுத்தீங்கன்னா நம்பரில் வந்துடும் வந்துருச்சு பாரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நம்பர் நம்ம அடிக்க வேண்டிய தேவையில்லை இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பேரெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதை போய் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிக்கும் இதிலே பல விதமான இருக்குது ஜஸ்ட் இந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி எதுவும் கொடுத்துக்கலாம் எனக்கு நம்பரில் வேணால் நம்பரில் கொடுத்துங்க ஏபிசியில் வேணால் ஏபிசியில் கொடுத்துங்க இல்லை ரோமன் லெட்டரில் வேணால் ரோமன் லெட்டரில் கொடுத்துங்க இல்லை வந்து நான் சுமால் ஏபிசியில் வேணால் சுமால் ஏபிசியில் வேணால் எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு கேப்டல் ஏபிசி வேணால் கேப்டல் ஏபிசி இல்லை இந்த மாதிரி ரோமன்லாம் ரோமன் கொடுத்துங்க இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஏபிசி இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து லெட்டர்ஸ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதாவது நம்பர்ஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து புல்லட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க புல்லட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கை பேனாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் கை சிம்பிள் இருக்கும் இல்லை புக்கு ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ரைட் ஆர் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துக்கலாம் டாட்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஆர்ட் இருக்கும் சர்க்கிள் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம இது வேணுமோ செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எனக்கு சர்க்கிள் வேணும் இப்போ சர்க்கிள் கொடுத்தா சர்க்கிள் வந்துடும் அந்த மாதிரி ஆ இந்த மாதிரி டாட்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு இல்லை எனக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் வேணும் ஆரோவில் வேணும் எந்த மாதிரி ஸ்டைலில் வேணுமோ மாற்றிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் வேணும் இதெல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் இதில் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது புல்லட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்பர்னால் அது வேறு இது புல்லட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அது பக்கத்துலேயே இருக்குது யூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க அடுத்தது என்னென்னா டிகிரிஸ் இன்டென்ட்டு இன்க்ரீஸ் இன்டென்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதோ நவத்தி வைக்கணும்னா என்ன செய்யலாம் நீங்கள் டேபிள் எழுத்துனாவும் நவரும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த இங்கிலீஷ் இன்டென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு பேஸாக ஜம்ப் ஆகும் என்ன ஒரு கர்சர் ஒவ்வொரு பேஸாக ஜம்ப் 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 பண்ணாமல் அஞ்சு அஞ்சு பேஸாக ஜம்ப் ஆகும் இது டேபிள் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ என்ன ரைட் சைடு முன்னோக்கி போயிட்டுருக்கு அதே பக்கத்து பட்டனு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பட்டனு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே டிகிரி சைடு பேக்கில் போயிட்டுருக்கோம் லெஃப்டை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் அப்படி நாங்கள் கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் ஃபார்மேட்டிங்னாவே என்ன அந்த இந்த இதில் செய்யக்கூடிய எல்லாமே ஃபார்மேட்டிங் தான் இந்த செய்ய ஒர்க் பண்ணுறோம்ல எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்களேன் இப்போ இந்த பாராகிராஃப் இருக்குது பாராகிராஃபை நான் போல்டு கொடுத்துட்டேன் இந்த இருக்குது பாருங்கள் பி கொடுத்துட்டேன் பி கொடுத்துன்னு என்ன செய்யுது போல்டாக தெரியுது போல்டாக இருக்குங்களா இப்போ இங்கே போல்டாக இருக்குது இப்போ எனக்கு நார்மலாக வேணும் அப்போ இந்த கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்ன செஞ்சிடும் நார்மலாக வரணும் கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் இல்லைன்னா அப்படி செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் கொடுத்து பாருங்கள் இப்போ நார்மலாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஓகேங்களா அதாவது நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணுறதெல்லாம் மாறிக்கும் அப்படியே நம்ம என்னென்ன மாற்றி வச்சோமோ அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிக்கும் இதுக்கு பேர் தானே சொல்கிறது கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் சொல்கிறது இங்கே வந்து ஃபார்மேட்டில் என்னென்ன மாற்றுறோமோ அதெல்லாம் இந்த செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா இது என்ன ஆகிடும் ரிமூவ் ஆகிடும் இந்த சிம்பிளை வந்து அதாவது செட்டு டெக்ஸ்ட் டைரக்ஷன் லெஃப்ட்டு டு ரைட்டு உள்ளது இந்த இது கூட மோஸ்ட்லி தேவை இல்லை பார்த்துங்க இதை மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த ஒன்று ஒரே ஒரு கிளாஸ் எடுத்திங்கன்னா அந்த இது முடிச்சிடலாம் இதில் என்ன இருக்குன்னா அடுத்தது வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஒரு இமேஜ் ஒன்று நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணணும்னு வச்சிங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு இமேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இமேஜ் சம்மந்தமாக கொஞ்சம் கிளாஸ் எடுக்கலாம் அது என்ன அடுத்த வீடியோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடுத்த ஒன்று ஒரே ஒரு வீடியோ போட்டால் போதும் இந்த ஃபார்மேட் பார் ஃபுல்லாக முடிச்சிடும் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது மெனுவை பற்றி பார்க்க வேண்டியது தான் ஒவ்வொரு மெனுவாக ஒவ்வொரு கிளாஸில் பார்த்துருவோம் ஃபைல் மெனு ஒரு நாள் எடிட்டு விவோ இன்சர்ட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டா ஒரு ஒரு பத்து பதிஞ்சு கிளாஸில் இந்த இது முடிஞ்சு போயிடும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் 